Kult Kargo Kargo kultu ilk defa 2. Dünya Muharebesi zamanı müşahidə olunub. Japonya ile muharebe zamanı Amerika təyyarları silah sursatı Sakit Okyan adalarında boşaldır ve oradan ikinci defa yanacağı doldurup yollarına devam edirlər. Həmin adalar sanki orta dayanacak nöqtəsi kimi hərbi bazaya çevrilirdi. O adalarda isə inkişaf etməmiş vəhşi qəbilələr yaşayırmış. Onlar sivilizasiyadan uzaq sadəcə öz adalarında mövcud idilər və birdən göydən bu təyyarələr gəlir və onların adasına enerdi. Qəribi paltarlı Amerika əskərləri bu qəbilə adamlarına konserv bankalarında yeməklər verir, bəzi öz əşyalarını, geyimlərini bağışlayır və azmaz elmlər öyrədirdilər. Lakin 2. Dünya Müharibəsi bitəndən sonra bütün ordular ölkələrinə qaydır və həmin adalardakı vəhşi qəbilələr hamının yadından çıxır. Adalardakı bütün hərbi sürsat geri aparılır. Üstündən 20-30 il keçir. Uzun illər sonra yenidən həmin adaların yanından keçən pilotlar gözlərinə inanmırlar. Adalar taxtadan və qamışdan düzəldilmiş təyyarələr və hərbi güllələr ilə dolu idi. Alimlər dünyanın dört bir tərəfindən sakit okyan adalarına axışır və bu hadisəni müşahidə etməyə başlayırlar. Məlum olur ki, vəşi qəbilələr günlərin bir günü ayılırlar ki, nə əskərlər var, nə təyyarələr, nə də göydən kargo yükündə konservlər gəlmir və qərar alırlar ki, bu səmadan gələn tanrılar onlardan küsüb və onları geri çağırmaq üçün onlarla əlaqə qurmaq lazımdır. Və təbii ki, bu əlaqə qəribə ritüallar və ibadətlə mümkündür. Beləcə taxtadan avtomatlar, dispetcher qulaqcığı, təyyarələr, təyyarə yolları düzəldir, qamışdan antennalar və güllələr düzəldir və müqəddəs tanrıları ilə əlaqə qurmağa çalışırlar. Müasir insanlar öz sehirli təyyarələri və rasiyaları ilə onların gözündə tanrı kimi görünürdü. Papua, Yeni Gvineya, Fidji adalarında, Tanna adasında belə dinlərə rast gəlmək olur. Onlar bir-birlərinə paralel olaraq eyni hərəkətləri edir və göydən gələn tanrılara ibadət etməyə başlayırlar. Bunlardan ən maraqlısı John Fromm dinidir. John Fromm dini yeni hibrit adalarında 1930-cu illərdən formalaşmağa başladı. Bu dinin nümayəndələri inanırlar ki, John Fromm adlı tanrı ilə görüşüblər və o onlara elm öyrədib, özü ilə səmadan bərəkət gətirib. Alimlər John Fromm familiyasını John Fromm Amerika kimi anlayırlar. Yəqin qəbili adamlarına Amerika demək çətin olub və onlar sadəcə John Fromm deyə John adlı bir əskərə ibadət etməyə başlayıblar. Çox güman ki, bu əskər daha ünsiyyətçil olub və bekar vaxtı qəbili adamlarına nə söylədirmiş? Onlar hər fevralın 15-i yığışır və hər bir dini parad keçirir, meşələri yandırır, təyyarə yoluna ziyarətə gedir və John'un olduğu yerin ətrafında 7 dəfə fırlanırlar. Onlar hətta əlaqə də qura bilirlər John'la. Belə ki, qamışdan düzəldilmiş antenanın bir ucunu qadına bağlayırlar və qadın rəqs edib transa düşür. Qırıq sözlərlə danışır, sonra isə qəbilənin şamanı bu sözlərə açmağa çalışır, beləcə onlar bu antenna və qadın vasitəsi ilə Johnla kontakt yaratmış olurlar. John deyir ki, yaxın zamanda qayıdacaq, ən maraqlısı isə sonradan xristiyan misiyonerlərin qəbilə adamlarına bu hadisəni danışması olur. Xristiyan keşişləri qəbilə başçılarına başa salırlar ki, vaxtı ilə müharibəyə görə buraya ordu gəlibmiş və onlar bir müddət adadan hərbi baza kimi istifadə edib gediblər. Əslində, tanrı xristiyan tanrısıdır və onun oğlu İsa bir gün qayıdacaq. Amma bunu bilən qəbilə adamları kilsədən də, müasir məktəblərdən də imtina edir və meşənin ortasına gedib öz kultlarını davam etdirirlər. Bu mümin bəndələri heç kəs haqq yolundan çıxara bilməz, mütləq John Fromm axirətdə gəlib onları xilas edəcək. İsa isə sadəcə ağ dərillərin uydurmasıdır. Bütün digər insanlar isə John'a inanmadıqlarına görə cəzalanacaqlar. Mən diqqətlə qulaq asır və onun artıq nə demək istədiyini anlayırdım. Sizin sözlərinizdən elə çıxır ki, bütün dinlər böyük bir John Fromm inancıdır. Qabris dedi, elədir ki, var. Vaxtı ilə insanlar yad planetli, özündən daha çox inkişaf etmiş sivilizasiya ilə görüşüb və onların dünyaya münasibəti dəyişib. Beləcə bütün dinlər yaranmağa başlayıb. Yad planetlilər o vaxtki insanlar üçün John Fromm kimi müqəddəs bir şey idi. Niyə bütün ikonalarda İsanın, Məryəmin, apostolların baş arxasında işıq saçır? Bu nədir? Işıqdır, yoxsa skafandırdır. Müsəlmanlar niyə göydən düşən qara meteorun ətrafında əsirlərdir dayanmadan fırlanırlar? Mələklərin göydən indiyinə inanırlar? Mənim yadıma İslam hadisələri düşdü. Məhəmməd Peyğəmbər qəribə bir Burak adlı atın belində mərac vaxtı göylərə qalxmışdı. O ilə sürətli uçurdu ki, bir addımını atanda ikinci addımını atacaq yer üfüqdə belə görünmürdü. Daha sonra Qurandan Fil surəsi yadıma düşdü. Ya Peyğəmbər, məgər Rəbbinin fil sahiblərinə, 
Kabe'ni dağıtmak için fillerle Mekke'nin üstüne gelen Hebeş ordusuna neler ettiğini görmedin mi? Meğer Rabbin onların hilesini boşa çıkartmadı mı? Onların üstüne qatar qatar quşlar, əbabil quşları gönderdi. O quşlar onlara biçmiş gilden düzelmiş, mökkem xırda daşlar atırdı. Rabbin onları həşerat tarafından yeyilmiş ekin yarpağına, saman çöpüne dönderdi. Bu surədə hələ İslamdan əvvəlki dövrdə fillerle dolu bir ordunun müqəddəsə və hücumundan danışılır. Bu zaman Allah göydən qaranquşlar gönderir. Onlar ağızlarında alovdan yanmış gil daşlarla gelir və onları fillerin üzerine atırlar. Rivayetlere göre bu daşlar filleri deşip geçir ve hatta torpağa iki dirsek kadar daxil olurdular. Ona göre sürede filler heşerat tarafından yiyilmiş yarpağlara benzedilirler. O yarpağlar kimi deşi deşi olurlar. Bu size neyi hatırladır? Ola bilir mi ki bu keçmiş insanların tesevviriyle uçan kırıcı obyektlerin ve onların güllelerinin tesviridir? Gabris devam etti. Bütün dinler esasını şu merbabil dinlerinden götürüp, onlar ise özleri uydurmayıp bunu. Hakikaten... Paleokontakt olub ve insanların dünya haqda təsəvvürleri değişib. Bir düşün, 6000 il bundan əvvəl mövcud olan Şumer şəhəri birden bire qeyradi inkişaf edir. Onlar güneş sistemini, astronomik rəqəmləri dəqiq bilirdiler. Onların bu bilikleri için müasir avadanlıqlar lazım olardı. Onlar birden bire o kadar kəşf edirlər ki, bunu hələ heç bir tarixçi izah edə bilmir və biz Avrasiya materikinin inkişafı məhz Şumerdən başladı. Yoxsa belki biz de Amerika ve Avustralya tayfaları kimi primitiv kalardık. Bütün Avrasya sivilizasyası Yunanlar, Misir, Roma, Bizans hamısı esasını Şumerlerden götürür. Siz niye eminsiniz ki paleokontakt olup? Belki el onlar da sadece göydən uçan obyektler görüblər. Belki bütün diğer hisseler, tanrıların enmesi ve onlara elm vermesi bunlar hamısı belki sonraki uydurmalardı. Niye yat planetler bize elm versin ki? Eğer o vaxt verirdilerse indi hardadılar. Gabris dedi, ''Bəs piramidalar, inanılmaz böyüklükte ehramlar, bunlar sence primitiv insanların tike biləcəyi qurğulardı. Biz günümüzde bütün kaldırıcı kranlarımızı töksək səhraya, Giza piramidası tike bilmərik. Həm deyilənə görə piramidalar sadəcə fironların məzarlarının saxlandığı yer olub. O zaman niyə bu haqda bir dənə də papirus yoxdu? Misirlilər hər şey yazmağı sevirdiler, ölkədə nə baş verirdi, kim hara kaçdı, kim kimi öldürdü, nil çay qurudu, suyu azaldı. Her şey var, ama dünyanın birinci möcüzesi olan piramidanın tikilişi hakkında heç bir sənəd yoktu. Yoxsa piramidaları misirliler değil, onlardan da evvel yaşayan halk tikib. Yoxsa bu izleri itmiş Atlantidanın işidir. Gelirik piramidanın özüne, eğer onlar hakikaten sardabedirsə, demeli içeride Firona hessir olunmuş yazılar, bəzeylər, onun divarda resimleri olmalıdır, elə değil mi? Yekici bir yazı, Firon filan kəs burada dəfin edilib. Ama alimler piramidalara daxil olanda ne görseler yaxşıdır? İçeride bir dana da olsun yazı, şekil, işare heç ne yoktu. Garibe değil mi? Yaxşı bəs, en merkezinde necə? Nə qabir var, nə firon, nə mumya. Bütün firon mumyaları Padşahlar Vadisinde yerleşir. Burada isə heç ne yok. Demeli necə bir şey ile karşılaşırıq? Bizim bugün de tika bilməyəcəyimiz ideal nəhəng tikili. Bu haqda misir tarixi heç ne yazmır. İçeride bir dana da olsun yazı, işare, şekil yok. Ve Firon'un serdabesi deyilirse de içinde serdabe yoktu. Misirliler demek boşuna bu ki on bazı hallarda 100 tonluq daşları daşıyırmışlar. Bu daşların sayı 2 milyondan çok idi. Demek istiyorsunuz ki piramidalar başka məqsədler ve başka bir sivilizasiya tarafından dikilib? Gabris dedi. Piramidalar yerde yaşayan padişahlar için değil. Göydən gelen yat planetler için veya onlar tarafından dikilib. Piramidalar görünüşlerinden məlumdu ki Heç bir halda yaddaşlarda kalmak için dikilmeyeb. Çünkü içinde ne büyük rahat otağlar var, ne de büyük misir halkı haqda yazılar. Onlar sırf texniki qurğu idiler. Onlar xüsusi enerji mənbəyi idiler. Ve tekçe misirde değil, eyni piramidalar dünyanın her bucağında tapılır, sadəcə gizlədilir. Məsələn, içində piramidaların tapıldığını bilən kimi, imperator onların üstünde ağa çekib ve onları gizlətməyi əmr edib. Maraqlıdır, görürsən niyə? Niye alimler bu tikililerin bağlı kalan hisselerine gire bilmirlər? Niye cazı verilmir? Tekçe piramidalar değil, dünyanın müxtəlif yerlerinde gayri-adi nehenklikde tikililer tapılır ve onların necə tikildiği haqda alimler fikir bildirə bilmirlər. Ve bunu ufolarla bağlayan kimi elim gülmeye başlayır. Ama hara kadar gülecek? Bu kadar fakt ve sübutlara gülmək özü avamlıqdır. Bağdatda tapılan qedim bataryalara necə gülürler? Axı məlumdur ki, keçmiş sivilizasiyalar elə elmə malik idilər ki, bizim ağlımıza belə gəlmir bu. 
1936-cı ildə arxeologlar Xucud Rubu adlı yerdən kil qablar tapıblar. Onların içində mis, izolasiya və ortasında elektrik götürən digər metal tapılıb. Bu qablara sirkə və ya dəniz suyu tökmək kifayətdir ki, elektrik enerjisi alasan. Elektrik Alessandro Volt'un adı ilə bağlıdır və 1800-cü ildə kəşf edilib. Amma eramızdan əvvəl 650-ci ildə Bağdadda insanlar artıq elektrik alırdılar. Bununla artıq bütün dünya alimləri razılaşıb. Amma hələ də deyə bilmirlər ki, bu elektrikdən qədim adamlar nə üçün və necə istifadə edirdilər. Yoxsa doğrudan da bu elmlər yad planetlərin müvəqqəti bizim planetdə qaldıqları dövrdə əldə edilib. Ya Misirdəki işıq lampası necə? 4 min il əvvəl insanlar yoxsa lampalardan da istifadə ediblər. Ən maraqlısı da odur ki, piramidaların içində zərrə qədər işıq düşmür. Bu zil qaranlıqda qullar necə işləyiblər? Axı məlumdur ki, işıq verən məşəllər və şamlar o vaxt Misirdə mövcud idi, amma piramidanın iç divarlarını öyrənən alimlər bildiriblər ki, Piramida divarlarında his və məşəl izləri yoxdur, halbuki onların olması mütləq idi. Mikroskopik də olsa, granit daşlarında his izlərini laboratoriyada tapmaq olardı, amma yox idi. Saatlarla iş zamanı bu işıqların tüstüsü piramidaların divarlarına təsir göstərməli idilər, yoxsa misirlər başqa işıqdan istifadə edirlər, səma tanrılarının öyrətdiyi el məsasında olan işıqdan. Ya misirlər də bunu sadəcə öz əfsanələrindən bilirlər. Çünki onlar belə bəzi yazılarda bildirirlər ki, piramidalar və Sfinks Misir xalqından qat-qat əvvəl mövcud olub. Burada söhbət artıq 4 min il əvvəl deyil, 15-20 min ildən gedir. Amma elm heç vaxt bunu qəbul eləməz. Çünki müasir elmə görə 20 min il əvvəl insanlar mağarada yaşamalı idilər. Onlar heç vaxt belə mürəkkəb tikililər yarada bilməzdilər. Yaxşı bəs bu tikililər özlərə nə deyir? Sfinksin üzərində eroziya izləri var və bu eroziya izləri ancaq 15 min il əvvəlki yağışlardan və daşqınlardan qala bilərdi. Bunu bütün alimlər bilir, amma yenə də deyirlər ki, Sfinks 4 min il əvvəl tikilib. Yazıq misirlilər deyir, biz tikməmişik. Təbiyyət izləri daha qədimi göstərir, amma alimlər atırlar hamısını bu qulların üstünə. Piri reis aid olan xəritə necə, bu haqda nəsə bilirsən? Mən dedim, Piri reis Osmanlı imperiyasında yaşamış, dənizçi və alim idi. Onu deyirsiniz? Qabris dedi, bəli, bəli, onu deyirəm. 1929-cu ildə onun çəkdiyi bir xəritə tapılır və bütün dünyanı dəli edir. Topqapı muzeyi üçün eksponatlar yığılan zaman təsadüfən bu xəritə tapılır. Bu xəritə cənibu Amerikanın düzgün təsvir edildiyi ilk xəritələrdən olur. 1953-cü ildə Türk hərbi dəniz zabiti Piri reisin xəritəsinin surətini ABŞ hərbçilərinin hidrografik bürosuna göndərir. Walters, hidrografik büronun baş mühəndisi bu xəritə ilə maraqlanır və onu Arlington Halleriyə göndərir. Arlington qədim xəritələr üçün ekspert idi. O artıq bir neçə dəfə Walters ilə iş birliyində olmuşdu. Xəritənin dəqiqliyini yoxlamaq üçün onu müasir dünya xəritəsi ilə üst-üstə yerləşdirir. Xəritə ideal dəqiqliyidə idi. Uzun müddət bu xəritə ilə işləyib qərara gəlir ki, belə bir xəritə ilə işləmək üçün sferik trigonometriya elmini bilmək lazımdır. Bu üsul isə yalnız 18-ci əsrin sonları yaranıb. Piri reisin xəritəsi isə 1513-cü ildə çəkilib. Xəritə o qədər ideal və xırdalıqına kimi çəkilib ki, bunun üçün Cənubu Amerikanın üzərindən uçmaq və göydən onun fotosunu çəkmək lazım olardı. Amma alimləri dəhşətə gətirən bu deyildi. Piri reisin xəritəsində Antraktida təsvir olunmuşdu. Amma Antraktida ilk dəfə 1820-ci ildə kəşf olunub. Amma bundan da qeyri-adi o idi ki, Antraktidanın xəritəsi Piri reisin xəritəsində buz örtüyü olmadan təsvir olunub. Yəni, materikin indiki buz qapağı ilə olan konturlar deyil, buz olmadan torpağın öz konturları. Biz Antraktidanın əssil buzsuz konturlarını ancaq süsü rentgen şualı cihazlarla görə bilirik. Görəsən, bunu 16-cı əsrdə Piri reis necə görə bilib? Əslində, bu qeyri-mümkündür. Çünki günümüzdə belə müasir cihazlarsız, ən yaxşı alimləri belə Antraktidaya göndərsək, onlar yalnız buz qapağının xəritəsini çəkə bilərlər. Onun altında yerləşən torpaq qatını isə heç vaxt təsvir edə bilməzlər, özü də 99 faiz dəqiqli ilə. Yaxşı bəs, müasir elm bunu necə izah edir? Axı bu xəritə var, axı bu xəritə saxta deyil və onun üzərində elə bir materik təsvir olunub ki, onu bugün belə xüsusi cihazlar olmadan görə bilmirik. Nə deyir bunu Oxford, Harvard? Alimlər susur, çünki Antraktidada buz qatı milyonlarla il əvvəldən formalaşıb və belə bir xəritəni ancaq milyon il əvvəl çəkmək olardı. Yəni, insanların mağarada yaşadığı dövrdə. Yaxşı bəs, bu haqda Piri reis özü nə deyir? O, öz xəritələrində bildirir ki, bu xəritəni çəkərkən çox qədim xəritələrdən istifadə edib. O, sadəcə həmin qədim və möcüzəli xəritələrin üzünü köçürüb. İnanılmazdır, elə deyilmi? Piramidalar, 
bataryalar, elektrik, göydə uçan vimanalar, Dagon tayfaların teleskop olmadan səmada seçdiyi planetlər və yüzlərlə digər artefakt bizə nə vaxtsa bütün dünyada bir sivilizasiyanın olduğundan xəbər verir. Uşaqlara mənasız müharibələri keçən tarix bir bu faktları da nəsər almalıdır. Düzdür, tarixi öyrənirik ki, oradakı səhvləri təkrar eləməyək. Amma səncə ən lazımlı tarix bu tarix deyilmi? İnsanlar vaxtı ilə bizdən daha inkişaf etmiş olublar. Görəsən, nə son qoyub bu inkişafa? Bu disk şəkilli artefakt Şimali Amerika Kolumbiyadan tapılıb. 6000 ildən artıq yaşı var. Bu disk Lidit adlı materialdan hazırlanıb. Bu çox möhkəm materialdır. Granit kimi möhkəmdir. 6000 il əvvəl insanlar belə möhkəm materialı nə ilə cizıblar ki? Və bu qədər dəqiq hamar ediblər. Bu dünyada tapılmış ən qərib əşyalardan biridir. Ona alimlər genetik disk adı veriblər. Çünki onun üzərində 6000 il əvvəl insanlara məlum olmayan genetik ardıcılıq təsvir olunub. Burada kişi hüceyrələrinin qadın yumurtalığına düşməsi və orada zigotanın əmələ gəlməsi və inkişafı göstərilir. Hansı mikroskopla qədim insanlar bunu görə biliblər ki? Kimlər üçün idi bu disk? Yoxsa gəlmələr yerli adamlara belə dərs keçir və onlara həyatı öyrədirdilər? Şübhəsiz ki, bu qədim tayfaların işi deyil. Bu daş löfə isə Nepalda tapılıb. Şəkildə açıq aydın görünür ki, gəlmələrin yeri elməsi təsvir olunub. Günəş sistemi, UFO və yad planetli və onlardan sonra evolusiya prosesi. Bilirsən, palekontakt teoriyası əslində bir çox qəbul olunmuş fundamental biliklərin üstündən xət çəkir. Əgər həqiqətən belə bir şey olubsa, əgər həqiqətən yad planetlilər bizə hələ 20 min il əvvəl böyük bir sivilizasiya veriblərsə, deməli bütün kitablar, yüz minlərlə elmi iş hamısı boşun olubmuş. Əgər yad planetlilərə görə bütün dini inanclar formalaşıbsa, Deməli, katolik kilsəsinə verilən pullar, kəbəyə gedən zəvvarlar hamısı boşunadır. Dünya hazırdırmı belə dəyişikliklərə? Bəs dini müharibələr, onların bitməsi sərf edirmi silah satan böyük ölkələrə, korporasiyalara? Təbii ki, yox. İnsanlar nə qədər cahil olsalar, bu, bir o qədər sərf edir dünya hakimiyyəti üçün. Amma dünya hakimiyyətinin kimlərin əlində olduğunu bilsən, təli olarsan. Bu haqda səni güldürməmək və özümü pis vəziyyətdə qoymamaq üçün heç danışmayacam. Mən bilirəm. Siz masonlar İlluminati-dən danışırsınız? Nə masonlar? Səncə hər 70 ildən bir ölən adamlar 5000 illik sistem qura bilərdilər? Əgər onlar belə paxıl və pul girdilərsə, niyə həyatlarını hansısa adada qadınlarla deyil, localarda keçirirlər? Səncə 5000 illik plan qurmaq 70 illik varlıqlar üçün lazımdır? Siz deyirsiniz ki, bizi idarə edənlər ölümsüz olmalıdır? Xeyir, mən belə bir söz demirəm. Mən sənə sadəcə əlimdə olan faktları göstərirəm. Nə ki, 100 faiz əminliyi ilə saxta deyil və artıq dünya tərəfindən qəbul olunur. Daha sonra kitabında bu haqda yazacaqsan, ya yox, bu fikirləri insanlarla bölüşəcəksən, ya mənasız hesab edəcəksən, bu sənin öz seçimindir. Amma məncə bunları yaz. Çünki sən mənasız hesab etsən belə, oxuculara da seçim vermək lazımdır. Əgər həqiqəti axtarırsansa, onu hər yerdə axtarmaq lazımdır. Necə evdə nə isə itirib yalnız bir otaqda axtarmaq olar? Gərək bütün otaqlara baxasan. Daha sonra Gabriel mənə Nazca xətləri haqda danışdı. Bu xətləri 1939-cu ildə arxeolog Paul Kosok Peru üzərindən uçarkən təsadüfən kəşf edib. Bu xətlər yerdə metrlərlə uzanıb birləşir və şəkillər əmələ gətirirdi. Amma bu şəkillər o qədər böyük idi ki, onları yalnız təyyarədən görmək olurdu. Həm insanların yaşadığı yerlərdən qat-qat uzaqda. Məsələn, kalibri 50 metr, hörümçək 46 metr, kərtənkələ 188 metr və daha böyük figurlar. Onları yerdən çəkmək həddindən artıq çətindir. Çünki nə alınacağına uzaqdan baxa bilmirsən. Amma çəksən belə, Nazca platosunda elə bir yüksəklik yoxdur ki, oradan qədim tayfalar çəkdikləri rəsmə baxa bilsinlər. Çünki ən azı 100-200 metr yüksəklikdə olmaq lazımdır ki, bu şəkilləri aydın görə biləsən. Yaxşı, əgər qədim Peru tayfaları uça bilmirdilərsə, o zaman kim üçün bu şəkilləri çəkirdilər və necə? Amma ən qəribəsi və şübhə doğranı bu şəkillər deyil. Nazca xətləridir. Bu xətlər yol şəklində yerdə cızılıb və düz xətlərdən ibarətdir. Onların uzunluğu bəzən 80 kilometrə qədər olur və bu yol 0.1 dərəcə belə eğilmir. Düz şəkildə sanki xətkeşlə çəkiblər. Bu cürə yolları səhrada günümüzdə belə çəkmək qeyri-mümkündür. Və belə xətlərin sayı o qədər çoxdur ki, yuxardan Nazqaya baxanda sanki nəhəng bir adam öz nəhəng xətkeşini Platonun üstünə tutub və xətlər cızmağa başlayıb. Yerdən bunun edilməsi qeyri-mümkündür. Bu dərəcə dəqiqliyi heç bir alətlə ölçmək olmazdı. 100 metr, 200 metr etmək olar, amma 80 kilometr bu absurddur. Həm Qabris'in sözlərinə görə bu yollar heç bir funksiya daşımırdı. 
Çünkü onlar heç bir məntəqədə başlamır və yaşayış məntəqəsinə getmirdilər. Onların düzülüşü ixtiyarı idi. Şəkildə düz xətlərə bax, gör necə dəqiqdilər. Əslində onlar kiçik görünür, amma hər biri ilə iri avtomobil gedə bilər. Xətlərdəki düzlüyə bax. Gördüyünüz kimi 100 metrlik şəkilləri izah etmək mümkün olsa da, bu kilometrlərlə uzanan təqiq paralel xətləri heç zürə izah etmək olmur və bütün alimlər bu yerdə sıxışıb qalırlar. Bəlkə eyvan rəsimləri qiqətən insanlar tərəfindən çəkilib və göydən nə vaxtsa bura gəlib bu qeyri-adi xətləri qoyan varlıqları yenidən çağırmaq üçün düzəldilib. Nazca platosunda biz iki fərqli sivilizasiyanın toqquşmasını görürük. Biri primitiv heyvan şəkilləri çəkən, digəri həndəsi ideal ölçülü və mənası bilinməyən kilometrlərlə uzanan xətləri qoyan sivilizasiya. Əgər bunu tayfalar çəkibsə, onlara bu dəqiqlikdə bu qədər xət çəkmək üçün uzun illər lazım olardı, həm də quraq bir səhrada. Bu cürə paralel xətləri bu qədər dəqiqliklə eləmək isə bugün belə cihazlar və texnologiya ilə güclə mümkün olar. Səncə təkər belə kəşf olunmamış primitiv bir tayfa bunu necə edib? O mənə digər şeylərdən də tanışdı. Bəzi inanılmaz, hətta absurd şeylər. Onları bu kitabda yazmağı düşünmürəm. Çünki bu bizi axtarışlarımızdan daha da dərinlərə aparıb azdıra bilərdi. Əsas məni maraqlandıran isə o olmuşdu ki, bəs müasir dövrdə yad planetlilər, əgər varsa, niyə bizimlə əlaqə qurmurlar? Buna da Gabriel belə bir cavab tapmışdı. Bilirsən, hamı düşünür ki, yad planetlilər günlərin bir günü BBC kanalına çıxıb müsahibə verməlidirlər ki, biz varıq və biz gəlmişik. Əgər bunu etmirlərsə, deməli yoxdurlar. Amma gəlin bir baxaq görək onlar bizimlə əlaqə saxlayırmı? Nəsə deməyə çalışırlarmı? Və əgər çalışırlarsa, bunu niyə açıq aydın etmirlər? Onlar kimdən gizlənirlər ki? Söhbət hansı əlaqədən gedir ki? Onlar necə bizimlə əlaqə saxlayırlar ki? Tarlalardakı dairələrlə, 